ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ തോമസ് ജോണച്ചൻ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിത മ്യൂസ് മേരി ടീച്ചർ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദരണീയനായ സാനു മാഷ് എൻ്റെ സുഹൃത്തും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനുമായ കെ പി കുമാരൻ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സന്തോഷ് തോമസ് ശ്രീ എസ് രാജേഷ് കുമാർ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ഷിമി പോൾ ബേബി മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ സാനുമാഷ് പോയത് നന്നായി കാരണം ആശാനെ ആദ്യന്തം വർഷങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മുന്നിൽ എൻ്റെ ഈ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ആശാൻ നൂറ് വർഷമായി ഈ കവിതകൾ ഈ കവിതകളിലൂടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ടി എസ് എലിയറ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിൻ്റെ നൂറാം വർഷമായിരുന്നു ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ എലിയറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതകളുടെ ഒക്കെ നൂറാം വർഷം ആണ് അപ്പോൾ അത് ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിച്ചു വേസ്റ്റ്ലാൻഡിൻ്റെ നൂറാം വർഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിലടക്കം കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലടക്കം ലോകത്തെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി പുതിയ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി പലതരത്തിൽ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിന് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തയിലേക്കും നമ്മുടെ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള സംസ്കാര വ്യവഹാരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിന് നൂറ് വർഷമായത് ഇത്ര മുഴക്കത്തോടെ ലോകം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെത്രയോ വലിയ മുഴക്കത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആശാൻ്റെ കൃതികൾ നമ്മുടെ ആലോചനയിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഐ ക്യാൻ ഷോ യു ഫിയർ ഇൻ എ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വേർ ഈസ് വേർ വിൽ ബി ദ ലൈഫ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലിവിങ് വേർ വിൽ ബി ദ വിസ്ഡം ലോസ്റ്റ് ഇൻ നോളജ് ആൻഡ് വേർ വിൽ ബി ദ നോളജ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കാലത്തിനനുസൃതമായി നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെ യുഗം വന്നപ്പോൾ ഈ നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള റോക്കിലെ വരികൾ എടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ കാലത്തോട് സംവേദിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലിയറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഷേക്സ്പിയറെ പറ്റി സാധാരണ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മാത്രം ചുരുങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ് കൃതിയങ്ങളും ഒരു ഒരു വർഷം പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും നമ്മുടെ ആശാനെ പറ്റി ഒരു നൂറ് കൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറെ പറ്റി ഒരു കൊല്ലം പുറത്തിറങ്ങുന്ന കൃതികളുടെ എണ്ണം പോലും നമ്മൾ ഈ നൂറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പം മാഷ മരിച്ചിട്ട് നൂറ് വർഷം അടുത്ത കൊല്ലം തികയാണ് ഇരുപത്തിനാലില് ആണ് മരിച്ചതെന്നിവിടെ സാനുമാഷ അനുസ്മരിക്കുകയുണ്ടായി ആകെ നൂറ് കൃതികൾ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കവിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച കവിക്ക് മലയാളി സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ച കവിക്ക് എത്ര മാത്രം ആദരവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അല്പനിന്ദയോടു കൂടി തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പം മാഷാനെ പറ്റി ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ സെമിനാറുകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടക്കണ്ടായി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കവികളെ നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ് വർഷം പ്രായമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പഴക്കത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നോക്കുക അവരൊരു ഒരു കാലത്തെ കവിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കി നമ്മളെന്തോ ഔദാര്യം ചെയ്യുന്ന മട്ടിലാണ് പലപ്പോഴും കവികളെ പഠിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എലിയറ്റിനെ പറയുന്ന പോലെ സമകാലികവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അനുസ്മരണങ്ങളിൽ നിന്നും ചോർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആശാൻ എങ്ങനെയാണ് സമകാലികവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ആശാനെ പറ്റി കേൾ കേട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടല്ല 
എക്കെ രാമാനുജൻ ക്ലാസിക്കുകളെ പറ്റി പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കുകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കാര്യം അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മഹാഭാരതമായാലും രാമായണമായാലും ഇതൊന്നും ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പരിസരത്തിൽ നിന്ന് വാമൊഴിയായിട്ട് നമ്മളിലെത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ മൂലകൃതി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവാന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ഒരു പ്രവേശനം നമുക്ക് ഈ കേൾവികൾ തരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ആശാൻ പഠനം എന്ന് പറയാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അന്ന് നല്ല പ്രായമുള്ള എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ആശാൻ്റെ വരികൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലും ഇത് ചൊല്ലുന്ന വെറുതെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ പാടുകയല്ല മറിച്ച് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സന്ദർഭം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വരികളാണ് ചൊല്ലുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാകും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാകും വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ അമ്മൂമ്മ നേരിട്ട് ഇതിൽ ഇടപെടില്ല നേരിട്ട് ഇതിൽ വഴക്ക് കാര്യം പരിഹരിക്കാനൊന്നും പോയില്ല പുള്ളി നേരെ പോയി മുന്നിലെ തിണ്ണയിൽ തൂണ് ചാരി ഇരുന്നിട്ട് പടുരാക്ഷസ ചക്രവർത്തി എൻ ഉടൽ മോഹിച്ചത് ഞാൻ പിഴച്ചതോ നെടുനാൾ വിപനത്തിൽ വാഴുവാൻ ഇടയായി ഞങ്ങൾ അതെൻ്റെ കുറ്റമോ എന്നൊക്കെ ഈ ചിന്ത ഈ പറയുന്ന ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിലെ വരികൾ പാടും അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടികിട്ടും ഈ സന്ദർഭവും ഈ വരികളും തമ്മിൽ വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഒരു ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കാരണം ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിൽ സീത രാമനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന നാല് വരികളാണത് അല്ലാതെ ബാക്കി സ്ഥലത്തിങ്ങനെ വളരെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഈ നേരിട്ട് വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നാല് വരികളാണ് ഈ പറയുന്ന പടുരാക്ഷസ ചക്രവർത്തിയ നുടൽ മോഹിച്ചത് ഞാൻ പിഴച്ചതോ ഏതോ ഒരു രാക്ഷസന് എൻ്റെ ഉടലിൽ മോഹം തോന്നിച്ചത് എൻ്റെ കുറ്റമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ വർഷങ്ങൾ കാട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു ഈ കാട്ടിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ വ വരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഞാനല്ല നിങ്ങളുടെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണിക്കുന്ന നാല് വരികളാണത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാമായണം എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാത്ത ആ ചോദ്യം സീതയെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കാത്ത അതുവരെ ചോദിപ്പിക്കാത്ത ചോദ്യം ഒരു വലിയ സന്ദർഭത്തിൽ വെച്ച് ചോദിപ്പിക്കാൻ ആശാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ മാതിരിയാണ് വീട്ടിൽ തർക്കിക്കുമ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് അച്ഛൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഈ പറയുന്ന രാമൻ്റെ ഒരു സ്വരൂപം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീതയുടെ സ്വരൂപം അവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെല്ലുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശാനെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ അതും നമ്മുടെ നിത്യജീവിത ദൈനംദിന സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ കോൺക്രീറ്റായിട്ട് വളരെ മൂർത്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതി ഞാനിത് തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളത്തോളുണ്ടായി വ്യോമമേ ഗഗനമേ തപസ്യ വിഹായസേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആകാശത്തെ പറ്റിയുള്ള വരികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പുസ്തകത്തിൽ ഞാനിരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പം അപ്പുറത്തുനിന്ന് കൗണ്ടർ വരും കൗണ്ടർ വരിക നിത്യഭാസുര നഭശ്ചരങ്ങളെ എന്നാണ് ഇത് രണ്ടാകാശാണ് ഈ വ്യോമമേ ഗഗനമേ നഭസേ വിഹായസേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറേ നാളാകാശം കണ്ട് കണ്ട് മടുത്ത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എന്തും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മടി മടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ട് മടുത്ത ആൾ പേര് മാറ്റിയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് വ്യോമമേ ഇനി ഇത്ര നാൾ ആകാശം എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി നമുക്ക് വ്യോമം എന്ന് വിളിക്കാം ഗഗനം എന്ന് വിളിക്കാം നഭസ് എന്ന് വിളിക്കാം വിഹായസ് എന്ന് വിളിക്കാം മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല മറ്റത് താഴെ നോക്കി നടന്ന് ആകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ആദ്യമായിട്ട് തല ഉയർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ആകാശമുണ്ട് ആ ആകാശാണ് നിത്യഭാസുര നഭശ്ചരങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ വലിപ്പത്തെ ഈ ചെറിയ വരികളിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പിൽക്കാലത്ത് അപ്പം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശാനെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഊർജം ആ കവിതയുടെ ഊർജം അന്ന് പ്രസരിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ ഒരു സമകാലിക ലോകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കരയറ്റിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 
ആശാന്റെ നൂറാം ജന്മദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് അന്ന് തോന്നക്കല് കായ്ക്കരയിലോ തോന്നക്കലോ മറ്റൊരു വലിയ സെമിനാർ നടത്തുന്നുണ്ടായി ഈ സെമിനാറിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അയ്യപ്പ മണിക്കർ സാറായിരുന്നു അയ്യപ്പ മണിക്കർ സാർ അന്ന് പണി പണിക്കർ സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്വാധീനമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവികളൊക്കെ അവിടെ വരുത്തുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ വരുത്തിയതിൽ ഒരു ഒരാൾ ശ്രീശ്രീയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ തെലുങ്കിൽ നിന്ന് വന്നത് ശ്രീശ്രീയാണോ അതോ ശ്രീശ്രീയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശ്രീശ്രീ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പ്രബന്ധത്തിൽ ഒരു 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 കാര്യം നമുക്ക് മലയാളികൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കു ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇത്രയാണ് ഈ നളിനി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശാൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡകാവ്യം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രീപദരിതം ബാക്കിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഖണ്ഡകാവ്യം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നളിനി ഇറങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ നളിനി എന്ന് പറയുന്ന പേര് അങ്ങേ ഏറ്റവും അപ്രശസ്തായിരുന്നു പേരേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പേരില്ല കേരളത്തിൽ നളിനി എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ പേരല്ല പക്ഷെ നളിനി പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം കേരളത്തിൻ്റെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നളിനിമാരുണ്ടായി ഇതാണ് ആശാൻ്റെ ജനഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് കേരളത്തിൽ നളിനിമാരുണ്ടായത് ഈ ആദ്യത്തെ നളിനിക്ക് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലോ മറ്റോ ആണ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഖണ്ഡകാവ്യം പുറത്തിറങ്ങുന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതിന് ശേഷമാണ് നളിനിമാരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമം നിറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആശാനെ പറ്റി പറയുക ആശാനിലേക്ക് എത്തുക പ്രയാസമാണ് തീർച്ചയാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതി എടുത്ത് വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ വേണ്ടി വരും മുന്നിൽ പോയ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ ആ അതിൽ എത്രമാത്രം വിചാരം അർപ്പിച്ചു ചിന്ത അർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ പല സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കൃതിയെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് സാധാരണ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ അപ്പോൾ ഭാഷാനെ അത് അങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു അതിവിചിത്രമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആശാൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ ദുരവസ്ഥ ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ ഒന്നും മലയാളികളല്ല അതാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ലീല നമ്മുടെ സ്വന്തം നളിനി നമ്മുടെ ദിവാകരൻ നമ്മുടെ മദനൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഗോസായിമാരാണ് ഒരാൾ പഹാടിയാണ് അല്ലെ നളിനി ഹൈമോദ ഭൂവിലാണ് ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് കഥയും അവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ലീല മധ്യന്തിയിൽ എവിടെയോ ആണ് രേവാ നദിക്കരയിലാണ് വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചണ്ടാലിക നമ്മുടെ മാതങ്കി ബീഹാറിൽ എവിടെയോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാസവദത്ത ഉത്തരമധുരാപുരിയിലാണ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ആൾക്കാരല്ല ഒന്നും നമ്മുടെ ആൾക്കാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് ഈ ഇത്ര ദൂരം സൃഷ്ടിച്ച നിർമ്മിച്ച ആളുകളെ നമ്മുടെ ആളുകളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമ്മൾ ഉന്നയിക്കണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം സാനുവാഷെ ചൊല്ലുണ്ടായി സാനുവാഷും മ്യൂസ് ടീച്ചറും പറയുന്നുണ്ടായി ഇപ്പം ചണ്ടാല വിഷുകിൽ ചണ്ടാല വിഷുകിൽ ഈ ആനന്ദൻ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ആളാണ് ബീഹാറിൽ കിടക്ക പാലി പ്രാകൃത ഭാഷ പാലി സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ഈ മാതങ്കി വരുമ്പോൾ ആലോചിക്കുന്ന കാക്കയും പനമ്പഴവും ഒന്നിച്ചു വീണു എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലേ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ബുദ്ധൻ ഈ പറയുന്ന വേറൊരു രാജ്യത്തിലെ രാജാവിനോട് വേറൊരു ഭാഷയിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധൻ അറിവ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ബുദ്ധൻ ആശാൻ എഴുതുമ്പോൾ പറയുക നെല്ലിൻ ചുവട്ടിൽ മുളയ്ക്കും കാട്ടു പുല്ലല്ല സാധു പുല എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന മലയാളത്തിലാണ് ഇവരൊന്നും ജന്മദേശം നമ്മുടെ അടുത്തല്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ഗാഠമായ ആലോചനകൾ മുഴുവൻ മലയാളത്തിലാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യം ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അല്ലെ ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഹിന്ദി പറയുന്ന കഥാപാത്രം അടുത്ത സീനിൽ മലയാളം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കല്ലുകടി അനുഭവപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് സംവിധായകൻ എന്താണ് ഇവരെന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആശ മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇവിടെ എല്ലാ കഥ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയും പതുക്കെ 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 ഇവിടുത്തെ കഥയാകും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ മാതങ്കി ചാമർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചാമർ താഴ്ന്ന ജാതിയാണ് ചെറുപ്പൂത്തികളുടെ ജാതിയാണ്
നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മലയാളിയായി നളിനി മലയാളിയായി ലീല മലയാളിയായി ദിവാകരൻ മലയാളിയായി എല്ലാവരും മലയാളികളായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എടുക്കും ഇതാണ് ആശാന ദുരവസ്ഥ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതായിരുന്നു ഈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശാൻ്റെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള പണി ദുരവസ്ഥയിൽ നടക്കുന്നില്ല അതാണ് ദുരവസ്ഥയിലുള്ള ആശാൻ്റെ എഴുത്തിനെ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറ പറയുന്നത് അത് എൻ്റെ വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുന്നില്ല അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം നാട് കടത്തപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുകൂടി കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ നാട് കടത്തപ്പെട്ട നമ്മുടെ അന്യരാജ്യത്ത് വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വസിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ജാതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അന്യരാജ്യമാണ് അല്ലേ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ മുഴുവൻ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത പൗരത്വമാണ് അവർക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തലാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല കാരണം ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന ആളെ തൊടാൻ പാടില്ല ഇന്ന ആളെ ഇത്ര അകറ്റി നിർത്തണം ഇന്ന സ്ത്രീകൾ ഇന്നതേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആണ്ട് മുങ്ങിയൊരു സ്ഥലത്തെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നോക്കിക്കാണാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈ ശ്രേണി ബലങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ദൂരം സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ദൂരം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരത്ത് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഇങ്ങനെ കടന്ന് 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 നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പണി ഈ കവിതകൾ മുഴുവൻ ആശാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആശാൻ എത്ര ദൂരം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു നോക്കണം ആ ഒരു കാര്യം കൂടി സമയം വൈകിയുണ്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ ചരിത്രവുമായിട്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന പലതരം ആലോചനകളും ആശാനും തമ്മിൽ വെച്ച് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ധൈര്യവും ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വഴിക്ക് ജാതി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം വഴിക്ക് ജാതിയുണ്ട് അത് അയ്യങ്കാളി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ദേഹത്തിന് ജാതി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം അതാണ് തീണ്ടലും തൊടിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യം നമുക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കോമൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പൊതുവിഭവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വായുവിനും ജലത്തിനും ഒക്കെ ജാതി ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ആശാനാണ് രണ്ടാലും വിഷയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അതാണ് ജലത്തിന് ജാതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജലത്തിന് ജാതി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വഴി ജാതി അത് അത് പിടിച്ചെടുക്കാം വഴിയൊക്കെ രണ്ടാമത് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പണിയുന്നതാണ് നമ്മൾ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ആധാരത്തിൽ വീണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഈ ജാതി സമ്പ്രദായം ജലത്തിന് ജാതി ഉണ്ട് ആ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മാതങ്കി വന്നിട്ട് അല്ലല്ലാൽ ഇങ്ങ് ജാതി മറന്നു പോന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ കിണർ പൊട്ടിയ വായ്ക്കിണർ വായ്ത്തല പൊട്ടിയ കിണറാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രവുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആശാൻ്റെ ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ള കാവ്യപ്രതി ഒരു ഇമാജിനേഷൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 തരത്തിലുള്ള ഭാവനയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക ബോധത്തിൻ്റെയും സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ആഴ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് അംബേദ്കർ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് അംബേദ്കർ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ പ്രക്ഷോഭം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഡിൽ ഈ ദളിതർക്ക് ജലം കുടിക്കാനുള്ള ചൗദാർ തടാകത്തിൽ നിന്ന് ജലം കുടിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ആധിപത്യം ഒരു സന്ദർഭം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ തദ്ദേശീയരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ മുഖവലയ്ക്ക് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ മോ മി
ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബോംബെ പ്രോവിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോംബെ പ്രസിഡൻസി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് മത്സരിക്കാം നാട്ടുകാർക്ക് മത്സരിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു സ്ഥാനം കൊടുക്കാം പ്രവിശ്യ കൗൺസിലുകളിൽ മഹാഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൊങ്കണിൽ നിങ്ങൾ റെയിൽവേയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം കൊങ്കൺ പ്രദേശത്ത് കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം മഹാഡ് എന്ന് പറയുന്ന രത്നഗിരി ഭാഗത്ത് ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാണാം എപ്പോഴും ഉണ്ട് മഹാഡ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഈ മഹാഡിൽ ഇങ്ങനെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടെ ജയിച്ച് വരുന്നത് മുഴുവൻ കുറച്ച് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ളിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് എതിർക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇതിൽ ജയിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെ ജയിച്ചു വന്ന മനുഷ്യർ പറഞ്ഞു മഹാഡിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വലിയൊരു തടാകമുണ്ട് മഹാഡ് പ്രദേശത്തെ മഹാഡ് നഗരസഭയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജലം കൊടുക്കുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് ജലസംഭരണിയാണ് ഈ ജലസംഭരണി ആണ് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള ജലം എടുക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ദളിതർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജലം എടുക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ചൗദാർ തടാകത്തിൽ നിന്ന് ദളിതർക്കൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും ജലം എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നയമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മഹാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഈ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ജയിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവരാദ്യം എടുത്ത തീരുമാനം ദളിതർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഇനി മുതൽ ജലം എടുക്കാം ഈ ചൗദാർ തടാകത്തിലെ ജലം മഹാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഏത് ദളിതർക്കും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിയമം കൊണ്ടെന്നെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒറ്റ വ്യത്യാസം ഒരു കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നില്ല ആരും ദളിതരാരും വെള്ളം എടുക്കാൻ പോകുന്നുമില്ല സവർണരാരും നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് അംബേദ്കർ ഈ സമരം നടത്തുന്നത് മഹാട് സത്യാഗ്രഹം അംബേദ്കറുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമരമാണ് മഹാട് സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഈ നിയമം വന്നിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് വരെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തുടരുമ്പോൾ അംബേദ്കർ രംഗത്തിറങ്ങുകയും അംബേദ്കറുടെ ബഹിഷ്കൃത ഹിതകരണി സഭ എന്ന് പറയുന്ന സഭ വലിയ സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് മൂവായിരം ദളിതർ ഒരു ജാഥയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ചൗദാർ തടാകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കുമ്പിൾ വെള്ളമെടുത്ത് കുളിക്കുക കുടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 അംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് അംബേദ്കർ ജാഥ നയിച്ചു ചൗദാർ തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങി ഒരു കുമ്പിൾ വെള്ളം കുടിച്ചു ഈ വെള്ളം കുടിച്ചോട് കൂടിയിട്ട് വലിയ പ്രക്ഷോഭമായി പിറ്റേ ദിവസം ആയിരം കുടങ്ങളുമായി സവർണറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ തടാകത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ തടാകം ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ശുദ്ധിക്രിയ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ദളിതരിറങ്ങി അവിടെ ശുദ്ധാക്കി ഇത് ഈ സമരം പിന്നെ ആലോചിക്കണം പിന്നെ സവർണര് നേരെ കോടതിയിൽ പോയി ദളിതർ അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സ്റ്റേ വാങ്ങി അങ്ങനെ കോടതി വ്യവഹാരമായി അംബേദ്കർ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള സമരമാർഗത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നു അംബേദ്കർക്ക് ഈ സമരം തുടരാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു കാരണം തടാകത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സ്റ്റേ കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അംബേദ്കർ അപ്പോഴാണ് മനുസ്മൃതി കത്തിക്കുന്നത് കേ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ മനുസ്മൃതി കത്തിക്കുന്ന സമരം ഈ സമരത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് അംബേദ്കർ നടത്തുന്നത് കാരണം ഇതിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ അദൃശ്യമായ നിയമമാണ് മനുസ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് കത്തിക്കുന്നത് മുപ്പത്തേഴിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോടതി വ്യവഹാരവും സമരവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദളിതർക്ക് ഈ ചൗദാർ തടാകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുമ്പിൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നോർക്കണം അംബേദ്കർ അന്ന് ഇരുപത്തേഴ് മാർച്ച് ഇരുപതിന് കുടിച്ച വെള്ളത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ദളിതർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇതിൻ്റെ കവിത ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് ഇത് മുപ്പത്തേഴിൽ വെള്ളം കിട്ടി മുപ്പത്തേഴിൽ എൻട്രി കിട്ടി ഇതിൻ്റെ കവിത ഉണ്ടാവുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ആലോചിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് ദളിത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കവിത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഗുജറാത്തിയിലും മറാത്തിയിലും ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശരൺകുമാർ ലിംബാളെ പോലെയു
അതുപോലെ തന്നെ അർജുൻ ആംഗ്ല എന്ന് പറയുന്ന കവി എഴുതുന്നുണ്ട് നീ തടാകത്തിനരികിൽ നിന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുവരെയുള്ള ജീവിതം ജീവിതമല്ലായിരുന്നു ഈ സമരത്തിന് ശേഷമാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പറ്റി എനിക്കുള്ള ബോധ്യം സ്വയം ബോധ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് മഹാടില് ഈ കുളം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തേഴിലാണ് അംബേദ്കർ സമരം ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തേഴിലാണ് ഈ പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് കവിത ഉണ്ടാവുന്ന എഴുപതിലാണ് ജലത്തിൻ്റെ ജാതിയെ പറ്റി ഇന്ത്യയിൽ പുറം ഭാഷയിൽ ഒരു കവിത ഉണ്ടാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ആശാൻ അതെപ്പഴുതി എപ്പഴുതി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെഴുതി ആ ദൂരം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ജലത്തിന് ജാതിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചിട്ട് ആശാൻ എഴുതിയ കവിത മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ എഴുതാൻ എഴുതപ്പെടാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ലീലയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ലീലയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഉദയകുമാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലീല ഈ ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ കാമുകൻ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും തന്നെ പറ്റി നിശ്ചയവും തൻ്റെ ജീവിതം തൻ്റേതാണെന്നുള്ള ഉറപ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഈ ലീലയ്ക്ക് പുറത്ത് കേരളത്തിൽ സാധാരണ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ബ്ലൗസ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ബ്ലൗസ് ഇടാനുള്ള അനുവാദം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് ആലോചിക്കണം അവിടെ നിന്നാണ് ലീലയെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ആലോചിക്കണം ഭർത്താവ് മരിച്ച് സ്വന്തം കാമുകനെ തേടി പോകുന്ന സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്വന്തം നിലയ്ക്കൊരു ഒരു കുപ്പായം ജമ്പർ ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഉദയകുമാർ സി കേശവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ആ ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് സി കേശവൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മ ആദ്യമായി ബ്ലൗസ് ഇട്ട കാര്യം എഴുതിയത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നു ഭർത്താവ് ബ്ലൗസ് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി രാത്രിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് വാദ്യാരെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവ് സി വി കുഞ്ഞിരാമനാണ് ഓർക്കണം വാദ്യാർ ഇത് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ നോക്കി രാത്രിയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിട്ടു നോക്കാം നോർ ഓർക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അത്ര സ്വകാര്യത വേണം ബ്ലൗസ് ഇടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിട്ട് നോക്കി കണ്ണാടി നോക്കി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും നോക്കി കൊള്ളാം ഇന്നലെ വരെയുള്ള ഞാനല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നാളെ കാര്യം രാവിലെ വരെ ഉള്ളൂ രാവിലെ മുറ്റടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇവരുടെ അമ്മ അതിരാവിലെ എണീറ്റ് പറമ്പ് മുഴുവൻ നടക്കും തേങ്ങ വീണോ കശുവണ്ടി വീണോ അതൊക്കെ പറക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയാണ് നടന്നു വന്നപ്പോൾ പുതിയൊരാളാ വീട്ടിൽ മുറ്റടിക്കുന്നത് മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു സ്ത്രീ മുറ്റടിക്കുന്നു അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മോളാണ് ഒട്ടനെ മടലെടുത്തിട്ട് അടിക്കുകയാണ് പോയി മാറിട്ടിട്ട് പാടി ആട്ടക്കാരികളെ പോലെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൗസ് ഇട്ടാൽ മോശ സ്ത്രീയായി ബ്ലൗസ് ഊരിയാക്കൂല സ്ത്രീയായി ഈ ഒരു കോമൺ സെൻസ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ലീലയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ദൂരം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശാന മനസ്സിലാവില്ല ആ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഈ ഈ കോമൺ സെൻസ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം കാമുകനെ താൻ തന്നെ തേടി പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭാവം പകർന്ന് വതനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വീണപൂവിൽ തന്നെ അല്ലേ കരൾ ഗാന്ധിയാറെന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വതനത്തിൽ ഭാവം വരണമെങ്കിൽ മനസ്സ് വേണം ഈ മനസ്സ് പോയിട്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു കഥയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഒരു ജാതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കഥയുള്ളൂ എല്ലാവരുടെ പേരെന്തായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു കഥയാണ് ആ കഥയെന്ന് ഭാവം പകർന്ന് വതനം തൻ്റെ വതനത്തിന് എൻ്റെ വതനത്തിന് എൻ്റെ ഭാവമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച് വരികയാണ് നിങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്തിനാ നളിനി ലീല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ചണ്ടാല ഭിക്ഷി ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ പേര് മുഴുവൻ ഇട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് ആലോചിച്ചൂടെ ദിവാകരൻ നിട്ടൂടെ മദനൻ നിട്ടൂടെ എന്തിനാ ചെയ്തതെന്ന് ആലോചിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ നവോത്ഥാന പോരാട്ടത്തിലൊക്കെ ജാതിക്കെതിരെ പോരാട്ടം നടന്നിട്ടുണ്ട് വഴി നടക്കാനുള്ള പോരാട്ടം നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ലിംഗപരമായിട്ടുള്ള വ
അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചരിത്രത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് സംസ്കാരത്തിന് ഈ അതിലെ അഭാവം പൂരിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെയാണ് ആശാൻ ഇത് മുഴുവൻ എഴുതുന്നത് നളിനിയെയും ലീലയെയും ഈ പറയുന്ന മാതങ്കിയെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനെയാണ് പൊളിക്കാനാണ് ഒരു സമയത്ത് രമണൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വന്ന് വീഴുന്നത് നിങ്ങൾ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം രമണൻ തുറന്നാൽ കാണുക അങ്കുശമില്ലാത്ത ചാബല്യമേ മഞ്ഞിൽ അങ്ങനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എന്നാണ് അല്ലേ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ മുഖവര തൊട്ട് അവസാനം വരെ നോക്കിക്ക വേറെ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൂരം ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ചരിത്രത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംസ്കാരം അത് അതിനുള്ളിലെടുത്തിട്ട് ആ ചരിത്രത്തിന് ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് പ്രക്ഷേപിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പണി അങ്ങേയറ്റ ആശാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വിമർശിക്കുക എളുപ്പമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെയല്ലല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പെരുമാറുന്നത് സാധാരണ ഒറ്റ വിമർശനം ആണ് ആശാനെ പറ്റി എല്ലാവരും മൈക കണ്ടേന പറയാറുള്ളത് അത് ഈ ആശാൻ്റെ പുരുഷന്മാരൊക്കെ വളരെ ദുർബലരാണെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറയാ കിഴങ്ങന്മാരാണെന്ന് പറയാം അല്ല ശരിയല്ലേ ഇത്രയും കിഴങ്ങന്മാരെ നമ്മൾ ലോകത്ത് ഒരു പുസ്തകത്തിലും കാണില്ല ആശാൻ്റെ നായകന്മാരെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആണെന്ന് പറയില്ല എന്ന് പറയാം അതിന് വരെ സമയമായില്ല പോലും പറയുന്ന ഒരാളെ വേറെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടില്ല മൂപ്പർക്ക് സമയമാവുമ്പോൾ ഇവിടെ വെട്ടി കണ്ടിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു തരം കിഴങ്ങ എന്താ പറയുക ഒരു വിഡ്ഢിത്തം നിറഞ്ഞ മനുഷ്യർ പുരുഷന്മാരാണ് പറയുമ്പോൾ സാനുമാഷ് പോയതിന് നന്നായി ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഉൽബുല്ല ബാലരവി പോലെ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ദിവാകരനൊക്കെ കെട്ടുപോവും നളിനിയാവും ദിവാകരൻ നളിനിയാവും സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു ഇരട്ട ജ്വാലയായിട്ട് ആശാൻ എക്കാലത്തും സം സങ്കല്പിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഒരു ജ്വാല ആൺജ്വാലയാണ് ഒരു ജ്വാല പെൺജ്വാലയാണ് ഈ പെൺജ്വാല എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിരുന്നില്ല അതുവരെ മുഴുവൻ ആൺജ്വാലയായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ട് 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 വന്ന ആൾക്ക് ഈ പെൺജ്വാലയെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആൺജ്വാല താത്തിയിടണം അല്ല കാണില്ല നമ്മൾ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ആ ദൃശ്യത കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആണുങ്ങളെ മുഴുവൻ കിഴങ്ങന്മാരാക്കണം അപ്പം മാത്രമേ ഈ സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഇതുവരെ പറയാത്തൊരു കാര്യം കാണണമെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം ബ്ലർഡാക്കി ഇടണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തി അടിച്ചമർത്തി ഇടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു സു ഒരു വായനയെന്ന് എനിക്ക് പലവട്ട ആശാൻ ഈ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം അല്ലാതെ ആശാനത് പ്രതിഭയില്ലാഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഒരു മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ച ഇന്നു ഭാഷ അപൂർണം ഇങ്ങോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏകാന്തം വിഷം അമൃതം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിൽ കവിത എഴുതിയ ഒരാൾക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കുക അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്തായാലും ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കുറേയും കൂടി ഉദാഹരണങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഇപ്പോൾ വിശപ്പ് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു എന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിത മ്യൂസിന് എന്നെ വിടാതെ പിന്തുടർന്ന ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഷിമിക്ക് ഒക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അതല്ല കുമാരേട്ടനെ പോലുള്ള ഒരാളെയൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എക്കാലത്തും വലിയ സൗഹൃദവും സ്നേഹവും തന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ വീണ്ടും കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഉണ്ടായി എല്ലാവർക്കും നന്ദി